தேவனுடைய போதனைகளை கேட்டு உங்கள் சுகவாழ்வு துளிர்க்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் கிரேஸ் டிவி இழிவானைகளும் பைத்தியமான கத்த நம்மளை தெரிந்து கொண்டு அவருடைய நோக்கத்தின் படி நம்ம கூட்டு பங்காளர் மிஷினரி இயக்கத்தின் சார்பாக நம்மளை தெரிந்து கொண்டு இந்த நாட்களிலும் கிரேஸ் டிவி மூலமாக செய்தி அடிக்க வந்திருக்கு ஏசு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்திரி சுதந்திரம் உண்டாதாங்க இந்த நாட்களிலும் நம்மை ஆண்டவர் எதிர்கலைத்திருக்கிறார் நம்மளோடு கூட என்ன பேச விரும்புகிறார் என்பதை இன்று நம்ம அறிந்து கொள்வோம் அவர் நமக்கு இந்த உலகத்தில் தேவாதி தேவன் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தார் என்று நாம் மற்றும் அறிந்தது அல்லாமல் இன்னும் இன்னும் இருக்கிற நம்முடைய ஜனங்களும் நம்முடைய உறவினர்களும் இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நோக்கமா இருக்கிற படினாலே இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கத்தருக்கும் சாட்சியாக நமக்கு சாட்சியாகவும் கத்த நம்மோட பேசுவாராக இயேசுவி நாமத்தினாலே ஆமி உன் ஒளி வந்தது ஏசையா தீர்க்கதசி புஸ்தகத்துல அறுபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல டு மூணு வசனம் நம்ம வாசிப்போம் எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்தோடைய மகிமை உண்மை உதித்தது இதோ இருள் பூமியும் காலரு ஜனங்களை மூடும் ஆனால் உன்னை கத்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உன்மை காணப்படும் உன் வெளிச்சடத்துக்கு சாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியிடத்து ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் ஏனென்றால் நம்ம இந்த வசனத்தை பார்க்கிறோம் ஒளி உன் ஒளி என்றால் உன் ஒளி தேவாதித்தேன் இயேசு ராஜாவே நம்ம என்ன செய்யணும் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க தேவனை அண்டரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு விருப்பத்தோடும் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவன் நம்மை பார்த்தா சொல்கிறார் எலும்பி பிரகாசி பொன் ஒளி வந்தது என்றால் உனக்குள்ள தான் வருகிறேன் நான் அந்த ஒளி நானே என்று கற்க சொல்கிறார் யோகன் அதிகாரத்தில் பார்த்தோம்னா உலகத்திலே ஒளியாய் வந்தேன்னு சொல்கிறார் ஒளி என்பது தேவனால் தான் அந்த ஒளியை கொடுக்க முடியும் நம்மளால் நம்மிடத்தில் ஒளி இல்லையே நம்ம கடந்து வந்த நாட்களின் குறித்து நம்மளிடத்துல என்ன பேச வேண்டும் என்று கூட தெரியாத நாட்களை கடந்து வந்தோமே இன்னத்தை பேசணும் எப்படி வளர்ந்தோம் எப்படி தேவன் இடத்துல நம்ம கிட்டி சேர்ந்தோம்னா தெரியாது தேவன் ஒளியா நமக்குள்ள வந்த நிமித்தம் தான் இன்றைய நாளைக்கு நம்ம செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒளி வந்தால்தான் இருள் நம்மை விற்று அகன்று போக முடியும் காரிரு ஜனத்தை மூடுமா ஆனா தேவன் நம்மளை உதிப்பாராம் ஏனென்றால் தேவன் நம்மளை என்ன செஞ்சார் மகிமையால் மூடியிருக்கிறார் தேவ மகிமை நமக்குள் இருக்கிறது தேவனே நமக்குள் வரும்போது மகிமை ஆவியானவரை நமக்குள் கடந்து வருகிறார் நம்மளா விசாரிக்கிறோமா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம்லாமா ஒளி நமக்குள்ள வந்துட்டுதா ஒளி நம்ம பெற்றுக்கொண்டோமா அதெல்லாம் நம்ம யோசிப்போம் நம்ம எப்போ தேவனுடைய ஒளி நமக்குள்ள வருதோ அப்ப இரு என்ன அந்த அந்த இடத்துல இருள் இருக்கவே முடியாது இருள் ஏனென்றால் அதற்கு இடம் இல்லை வெளிச்சத்துல இருள் நிக்க முடியுமா வெளிச்சத்தில் வரவே முடியாது ஏன்னா வெளிச்சம் வந்து அந்த இடத்துல நிக்கிறதுக்கு அதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு அதுக்கு வெளிச்சத்தை கண்டால என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் மறைந்து போயிடும் நமக்குள்ள அதே போல ஒளியான தேவன் நமக்குள்ள வரும்போது இருள் இருக்கவே முடியாது இருள் வந்துதான் பார்க்கணும் இருதல் இருக்க அதுக்கு இடம் இல்லை என்று நம்ம வேதத்துல வாசித்து பார்த்தோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்கு வசன் நான்கு இரண்டு வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போம் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு ஒளியா இருந்தது அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது யாருக்குள்ள ஜீவன் இருந்தது இயேசுக்குள்ளதான் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் ஒளியா இருந்ததான் இப்ப நம்ம நம்மட்ட நம்மட்ட ஜீவன் இருக்கு நம்ம ஜீவன் ஒளியா இருந்ததா நம்ம ஜீவன் ஒளியா இருந்ததா நம்மட்ட ஒளியே இல்லை இயேசுவானவர் நமக்குள்ள வந்த பிறகுதான் அந்த ஒளி நமக்குள்ள காணப்படும் அதான் சொல்றாரு அந்த அவரு அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனசனுக்கு ஒளியா இருந்தது அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை இருள் இருந்த பற்றி கொள்ளவே முடியாது வெளிச்சத்தை இருளுக்கு இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் ஐக்கியமே கிடையாது அப்ப 
அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும்னா எங்கெல்லாமோ ஓட்டுதாங்க எங்கெல்லாமோ ஆண்டவர் தேடி போறாங்க ஆண்டவர் யார் இயேசு என்றது இன்னும் கண்கள் நினைச்சிருக்கு அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது திறக்கல ஜனங்களுடைய கால்களா மிதிச்சு போறாங்க நடந்து போறாங்க கால்களே மிதிச்சு பாதம் பாதம் கல்லிலே நமக்கு சொல்லிருக்க பாதம் கல்லில் இடராதபடி தங்கள் கையில தூதர்கள் எண்ணி கொண்டு போவார்கள் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனா தேவன் அறியாதவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அவர் கால்களில் ஒன்றும் கூட போடாமல் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் எதற்காக எப்படியாவது தேவன் அறிய வேண்டும் என்று தான் ஓடுகிறார்கள் தேவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே நம்முடைய கஷ்டங்கள் நீங்க வேண்டுமே நம்முடைய கண்ணீர்கள் கவலைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு அகன்று போக வேண்டுமே எந்த ஏகத்தோடு ஒரு நோக்கத்தோடு ஓடுறார்கள் ஆனா ஓடியும் அவர்கள் பிரயாசம் உண்டா அவங்க பலனை அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையே இல்லையே அந்த ஒளி நமக்குள்ள வரும்போதுதான் நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும் நமக்குள்ள ஜீவன் வெளிப்படும் எந்த ஜீவன் வெளிப்படும் இயேசுவார்கள் தான் நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுவார் நம்ம ஜீவன் நிச்சயம் அவர்களை மறைந்து போயிடும் நமக்குள்ள ஒளி வரும்போது நம்ம ஜீவன் நிச்சயம் அவர்கள மறைந்து போயிடும் ஜீவன் நமக்குள்ள இருந்த நிச்சயம் இயேசுவார வெளிப்படுவார் இதுதான் அந்த ஜீவனா இருக்கிறார் மனசுக்குள்ள ஒளியா வருகிறார் ஜீவனாவும் இருக்கிறார் அதுதான் இயேசுவானவர் இந்த நாட்களிலும் பார்ப்போம் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தரடி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் உலகத்தை ஆர்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் தேவடைய தம்முடைய குமாரன் வந்து எதற்காக அனுப்பப்பட்டார்னா நம்ம கெட்டு போகாமல் இருக்கணுமா நம்ம கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது தான் அந்த ஒளி நமக்குள்ள வருது அந்த ஒளி இல்லைன்னா நம்ம செய்ய கெட்டு போயிடும் பாதம் இருள நடக்கும் போது நமக்கு எது குழி கிடக்கு எதுல நமக்கு பாதைகள் இருக்குன்னு தெரியாது பாதைகள் வந்து ஆஹ் குருடர்கள் வந்து நம்ம நடக்கும் போது பாதைகள் தெரியுமா தெரியாது தடவி தடவி தான் போக வேண்டியிருக்கும் ஆனா தேவ நமக்குள்ள வரும்போது பாதை சரியா நீங்க நடத்துவார் அவர் போதித்து நமக்கு வழி நடத்துவார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன் இப்பமே கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று நம்ம கரத்தை பிடித்து நடத்துவதற்கு அவ என்ன செய்தார் நம்மளோட கூட இருக்கிறாராம் அதுக்கடுத்து பார்ப்போம் உலை உலகத்தை ஆக்கினை குழாக தீர்க்கும்படி தேவன் தன்னுடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரச்சிக்கப்படுவதற்காகவே அனுப்பினாராம் அவராலே இயேசுவானால தான் ரச்சிக்கப்பட முடியுமா நம்ம எங்கெல்லாம போய் பார்ப்போம் நமக்கு ரச்சிப்பு வருமா ரச்சிப்பு கிடைக்கவே கிடையாது ஓடுவோம் நம்ம ஓடுவோம் ஓடுவோம் நம்ம அங்க அது எடுத்தா நம்ம தலையில நம்ம பாரத்தெல்லாம் என்ன செய்ய எங்கிட்ட கொண்டு நம்ம தலை பாரத்தை கொண்டு இறக்கி வைப்போம் நம்ம அந்த நம்ம அந்த இடத்துல போனா நம்மளுடைய பாறை இறங்கிடுவோமா இந்த இடத்துல போனா நம்ம அந்த பாறத்தை இறக்கிச்சிட்டு நம்ம குறிச்சுள்ள இடத்துல போனா அங்க இருந்து நமக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குமா இப்படியோ நம்ம ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் நான் ஓடின ஓட்டை வீணாய் போகிறது இந்த ஓட்டத்தை நம்ம இங்க தொடருவோம் உலகத்தை வந்து அவர் என்ன செஞ்சாராம் இதை பார்ப்போம் இவ்வளவாய் அவர் சொல்லியிருக்காரு உலகம் ரச்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் யார் அனுப்பினார் பிதா இயேசுவானவரை உலகம் அவர் வந்து உலகத்தை ரச்சிக்கிறது தான் அங்கே அனுப்பியிருக்காராம் உலகம் தான் பாருங்க பொதுவாக எடுத்துக்கிடுவோம் யாரெல்லாம் உலகம் நம்ம குடும்பம் ஒரு உலகம் தேசம் ஒரு உலகம் இதுதான் நம்ம குடும்பம் நம்ம நம்மளே ஒரு உலகமாக தான் இருக்கிறோம் பாருங்களே நம்மளே சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்ம சிந்தனையில எப்படிலாம் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு உலகம் மாதிரி ஒன்றுகிட்டே விடலாம் நம்ம சிந்தனையில ஒரே சிந்தனையா இருக்கிறோமா நம்ம சிந்தனை இறுதியத்தை பாருங்க எத்தனை உலகம் மாதிரி சொல்லண்டு கொண்டே தான் இருக்கிறோம் சிந்தனை எப்படியாவது கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா நமக்குள்ள நமக்குள்ள எப்பமா கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா உலகம் உலகம் வந்து இருக்கிறாம நம்ம வந்து அதை கட்டுப்படுத்த முடியுதா நம்ம சிந்தனையை கட்டுப்படுத்த முடியுதா இல்ல இறுதியத்துல உள்ள பாரங்களை கட்டுப்படுத்த முடியுதா உலகம் போல சுழண்டு 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 பாரங்களும் மன கவலைகளும் சுழண்டு சுழண்டு வருது இதான் சொல்லியிருக்கிறாரு உலகத்தை உலகம் ரட்சிக்கப்படுறதுக்காவே அவர் அனுப்பினா உலகம் நம்மளே எடுத்துக்கிடலாம் குடும்பத்தை எடுத்துக்கலாம் தேசத்தை எடுத்துக்கலாம் அவராலே ரட்சிக்கப்படுறது அப்ப நம்ம நம்மளே எடுத்துக்கிடுவோமே நம்ம உலகம்ங்கிறது நம்ம இருதயத்துல இருக்கு ஒரு உலகம் போல தான் இருக்கு நம்ம இருதயம் அப்ப நம்ம ரட்சிப்பு வரும்போது எப்படி வரும் விடுதலை கிடைக்கும் அவரை தேடும் போது தேடும் போது நமக்குள்ள வருகிற மன பாரங்கள் மன கவலைகள் எல்லாம் வச்சு நம்ம அவர் தெரியப்படுத்தும் போது நம்ம அந்த இருந்து ரச்சிக்கப்படுவோம் விடுதலை தருவோம் அதுதான் உலகத்தை அவரு சொல்லியிருக்கிறாரு 
உலகம் ரசிக்கப்படுறதுக்காக அனுப்பினாலும் இப்படிதான் நம்ம மற்ற இடத்துலவே பாருங்களேன் உங்க பாரத்தை வச்சு பாருங்களேன் உங்க பாரம் நினைச்ச நீங்கவே நீங்க அந்த நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு சமாதானமா தெரியும் ஆனா அதுக்கு நம்ம சமாதானத்தை நமக்குள்ள காணப்படாது இயேசுவானவரை என்னை பிடித்து பாருங்க அவரை ஏற்றுக்கொண்டு பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில சமாதானம் சந்தோஷம் பெருகும் சோதிக்கிறதுக்கு அவரு நம்ம சோதிக்கிறதுக்கு அவர் நினைச்சாராம் நம்ம சோதிக்கப்படுறது தேவன் மரணியம் அவரை அவரு சோதிக்கிறது என்ன அவர் நமக்கு விசுவாசிக்கிறோமா இல்லைன்னு அதை சோதிப்பாரு ஆனா நம்மளை சோதிக்கிறதுக்கு அவர் வரவே உலகத்துல வந்தவர் தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு உலகத்தை ரசிக்க வந்தே சொல்லியிருக்கிறாரு சோதிக்கிறதுக்கு அவரு இப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறாரா நம்மளே என்ன செய்வாராம் நம்மளை விசுவாசிக்கிறாரா ஏன்னா அதுக்குத்தான் வந்திருக்காரா மத்த எந்த சோதனையும் கொடுக்க அவர் தெய்வம் வரல குடும்பம் நம்ம குடும்பத்துல எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துல வந்து வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு பிரியமா நடக்கிறாங்களா அப்படி சோ அப்படி டெஸ்ட் வைப்பார் எஸ்அப்பா ஒவ்வொரு காரியத்திலையா நம்ம படிப்படியா படிப்படியா மாறுவது இருக்கு உடனே ஒளி வந்துட்டு நமக்குள்ள நம்ம மாறிட்டோம் சொல்ல முடியாது நமக்குள்ள இருக்கிற குறைகள்லாம் என்ன சார் ஏசுக்கு சப்பா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குறைகளை நீக்கி 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 போட்டு நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் மறுரூபப்படுத்துறது தான் இந்த ஒளி நமக்குள்ள இருக்கிறாரு ஏசு ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாருமே மாறிட்டாங்களா எல்லாருமே மாறிட்டாங்களா மாறல ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் போது நம்ம மறுரூபப்படுத்துவார் மறுரூபப்படுத்தும் போது தான் நம்ம நாளுக்கு நாள் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம வெளிச்சம் கொடுக்க முடியும் அந்த வெளிச்சம் நமக்குள்ள கிறிஸ்து நமக்குள்ள பிணைத்திருக்கும் போது தான் வெளிச்சம் கொடுக்க முடியும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் உலக நமக்கு ஒளி நமக்குள்ள வந்துட்டு அப்ப அந்த ஒளி என்ன செய்ய முடியும்னா ஒளி கொடுக்கணும் ஒளி நமக்குள்ள வந்துட்டு நமக்கு ஒளி கொடுக்கறதுக்காண்டி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அர்ப்பணித்து மறுரூபப்படுத்த தேவை இடத்துல என்ன செய்யணும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கும்போது இயேசுவானவர் நம்மள ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மறுரூபப்படுத்தி ஒளி கொடுக்கிறவராக மாற்றுவார் அவனுக்கு வருகிறவர்கள் தாகம் அடைவதில்லை ஏசப்பட்ட வந்தவர்களும் தாகமே அடைவது இல்லையா பார்ப்போம் யோவன் ஆறு முப்பத்தி அஞ்சு எடுத்துக்கிடுவோம் அவர்களை நோக்கி சீவாக்கும் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசி அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகம் அடையான் ஏசப்பாட்ட விசுவாசமா இருக்கிறவங்க வந்து தாகம் அடையான் போட்டிருக்கு தாகமா இருக்க மாட்டார்களாம் நமக்கு தாகம் உண்டு எல்லாத்திலுமே தாகம் இருக்குங்களா முதலாவது எடுத்துக்கிடுவோமே நமக்கு ஒரு தாகம் இருக்கும் ஏசப்பா விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசிக்கும் நமக்கு என்ன தாகம் வரும் நம்ம அதை பார்க்கணும் போல தாகம் வரும் இன்னும் அவட்ட பேசணும் போல தாகம் வரும் நம்ம நம்ம இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நம்ம அடிக்கடி என்ன செய்வோம் அவட்ட பேசணும் போலவே இருக்கும் அவட்ட அவட்ட போய் போய் நின்று அவட்ட நம்ம என்ன செய்வோம் ஒப்புறாவோம் ஒரு சிறு தவறு செஞ்சாலுமே நமக்குள்ள இருக்கிற ஒளி என்ன செய்ய காட்டி கொடுத்தது தவறு இது தவறு உடனே நம்ம இருக்க மாட்டோம் உடனே உடையாந்து என்ன செய்வோம் ஏசப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்போம் அந்த வரே இந்த பாவம் செஞ்சிட்டப்பா மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா ஒப்புறவாகும் இப்படிதான் அந்த ஒளி வரும்போது நம்ம மறுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா தாகம் அடையான்னு சொல்லியிருக்காரு அது இயேசுவே சொல்லியிருக்கிறாரு என்னத்துல என்னிடத்துல விசுவாசமா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் அடையா அவரே சொல்லியிருக்காரு அப்ப நம்ம தாகம் வரும்போதான் நினைச்சு வாண்ட சொல்லியிருக்காரு நம்ம போய் நம்ம நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம் வச்சுங்களேன் ஒரு வீட்டுக்கு தான் போறோம் அந்த வீட்டுல உள்ள பொருட்களை பார்த்து நமக்கு ஒரு தாகம் வரும் இதெல்லாம் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு தாகம் வரும் வரும் உள்ளத்துல ஆனா இயேசு நமக்கு என்ன நினைச்சது நான் என்னை விட அது உனக்கு அது அது மேலானதும் இருக்கோ அப்படி ஒரு உணர்த்தல் வரும் நம்மகிட்ட கேட்பார் நீ அது வேலாம் தாகம் இருக்கிய என்னை விடாலும் நீ அது தான் தாகமா இருக்கிறது நான் உனக்கு சீவ தண்ணீரை கொடுப்பேன் அந்த தண்ணி உனக்குள்ள வரும்போது தாகமே அடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஏசு நமக்குள்ள வந்த பிறகு எல்லாம் நம்ம தேடி வரும் நம்ம அவர் தாகம் அடையாதுன்னு போட்டிருக்காரு அப்படி இல்லை தேடி வர்றது தத்த நம்ம தேடியில் சந்திப்பார் அது செய்வார் ஆனாலும் தாகத்தை நம்ம குறித்து பார்ப்போம் ஆத்ம தாகத்தை நமக்கு தருவாரு ஆனா அவருடைய தாகம் தான் நமக்கு ஆத்தும பாரம் இருக்குமா ஆத்தும பாரம் நமக்குள்ள இருக்கு நம்ம சந்தோஷம் தான் இருக்கும் ஏசு திருசு நமக்குள்ள வந்தானே ஒரு மாபெரிய சமாதானமும் வந்துடும் சந்தோஷமும் வந்துடும் ஆனா விசுவாசிக்கும் போது எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அவருடைய தாகம் ஒன்னு தெரியுமா அதான் ஆத்தும தாகம் இந்த ஆத்தும தாகத்தை யாரெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் யாரெல்லாம் ஆத்ம தாக ஆத்ம தாகத்தோட இருக்கிறோம் 
இது அவருடைய தாகம் அவருடைய தாகத்தை இந்த இடத்துல போடலை இன்னொரு இடத்துல போட்டு நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று போட்டிருக்கு அப்ப அந்த தாகத்தை நான் நினைச்சு நான் கேட்கணும் எசப்பா நீ எனக்கு தாக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீரு ஆனா உம்மிடத்துல ஒரு தாகம் உண்டு எழுதப்பட்டிருக்குதா எசப்பா நான் சிலுவையில் அறையும் போது எசப்பா சொல்லிருக்கேன் நான் தாகமா இருக்கிறேன்னு சொன்ன தெரியுமா இந்த வார்த்தையை பா படிக்கிறவங்களாம் அப்ப அந்த தாகம் நமக்குள்ள நினைச்சு வேணும் அது அவருடைய பாரமான தாகம் நமக்குள்ள வேணும் ஆத்மா தாகம் நமக்கு வேணும் ஆத்மா பாரம் நமக்குள்ள வேணும் அந்த தாகத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த தாகம் நம்ம நம்ம அந்த ஒரு நாட்டோட இருந்தோம் நமக்கு ஏதாவது ஆன பட்டினியோட போட்டாங்களா பசியோட இருந்தோமா மற்ற நாளோட அந்த நாட்கள் நம்ம அநேகமா நம்ம நினைச்சு புசித்தோம் நம்ம உண்டோம் உறங்கணும் அப்படிப்பட்ட நாட்களே கத்தர் அந்த இரண்டு வருடமா நமக்கு தந்தார் ஒரு குறைவு இல்லாம போசித்தாரு சில சில தேவ மனிதர்கள் கூட எங்கேயோ இருந்து கொண்டாந்து போசித்தார் அப்படிலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஆறு ஆண்டவருடைய வழி நடத்தலே கேட்டுருக்கிறேன் ஒரு 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 சகோதரி சொன்னாங்க வீட்டுல ஒண்ணுமே கிடையாதாம் ஜெபித்து கொண்டே இருக்காமா அப்ப இன்னொரு சகோதரி ஆண்டவர் பேசினாரா எஸ்ஸ பேசினாமா நீ அந்த இடத்துல போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு நான் நீ தேவையான நீ கொண்டு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்களாம் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தா அவங்களை சாப்பிடுறதுக்கு ஆனா இந்த தேவ பிள்ளைட்ட இயேசு பேசி என்ன செஞ்சாங்களா அந்த குடும்பத்துக்காக அந்த குடும்பத்தினோட தேவைக்காக இவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன சாப்பிடுவாங்களோ அத்தனை வாங்கி மிச்ச மீதியாங்க அந்த இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்தாமா இந்த அக்காவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நான் செவ்வம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இவ்வளவு பொருள் எனக்கு குழந்தை ஆச்சரியமா இருக்குதா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாரு அவருடைய தாகத்தை நம்ம பாக்குறோமா அவர் என்ன தாகத்தோட இருக்கிறாருன்னு நம்ம கேட்கிறோமா நம்ம தேவைகளை எப்படியா சந்திக்கிறார்களா நம்ம தாகம் அடையாம வச்சிருக்கிறார்களா நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்களேன் ஏதாவது தாகம் வந்தா பாருங்க ஆண்டவர் அதை நம்ம செஞ்சே தருவார் இது குறித்து இது தாகம் ஆயிட்டே நான் கூட எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தை இருந்தது ஆனா ஆண் குழந்தைக்காண்டி எனக்கு ஒரு தாகம் கத்த வந்த தாகத்தை எனக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்தாரு தாகம் அடையாம எழுதிட்டாரு அது தா எனக்கு அந்த தாகத்தை எடுத்து போட்டாரு கத்தர் அதே போல உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தாகம் இருக்கலாம் ஒரு வேலைக்காண்டி தாகம் இருக்கலாம் இல்ல வீட்டை குறித்த தாகம் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஒரு வயநிலத்தை குறித்த தாகம் இருக்கலாம் ஒரு புள்ள இல்லையேன்னு அது குறித்து தாகம் இருக்கலாம் கத்தர் அதெல்லாம் அவங்க தருவாங்க அவர் தருவார் அவர் தருவதுக்கா சுத்தம் கொண்டு இருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு இடத்துல வேதகம் தேவைப்பட்டிருக்கிறது அவர் சுத்தமானவர்களுக்கு தான் நம்ம கொடுப்பார் என்று போட்டிருக்கு ஆனா நம்ம பாவிகளுக்கு செவி கொடுக்குது இல்லையா சப்பா நம்ம பாவிகளா இருந்தோம் கச்சுக்கிறாரு பாவிகளா இருந்தோம் நமக்குள்ள ஒளியா வந்துட்டாரு நம்ம நீதிமானா மாறிட்டோம் இப்ப நமக்கு கிடைக்கும் சுத்தமானாலும் மாறிட்டோம் ஏன்னா அவர் தாகத்தை அறிந்து கொள்ள தக்கதாக நமக்குள்ள இயேசு வந்துட்டாரு அந்த தாகத்தை என்ன செய்ய ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கணும் சப்பா இந்த பவுல பாருங்க பவுல எடுத்துக்கிட்டு அப்போ சிலரு ஒன்பதா அதிகத்துல நாலாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அதுக்கு முந்தின மூணாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அந்த அந்த பிரயாணமாய் போய் தமசூக்கு சமீபத்த போது சடுதிலே வானத்துல இருந்து ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது பவுல கூட என்ன செஞ்சாராம் பவுல் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம் சவுலா இருந்தாராம் பவுல் வந்து சவுலா இருந்தாராம் சவுல் என்பவன் இன்னும் கத்தருடைய சீசரை பயமுறுத்தி கொலை செய்யும்படி சீரி பிரதான ஆசாரணத்துக்கு போய் இந்த மார்க்கதாராகிய புருஷனாகிலும் ஸ்திரீகளையாகிலும் நான் தான் கண்டுபிடித்தால் அவர்களை கட்டி எரிசேலமுக்கு கொண்டு வரும்படி தமுஸ்கில் உள்ள செவ ஆலைகளுக்கு நிறுவனங்களை கேட்டு வாங்கினான் அவன் இறங்கி என்னத்துக்கு வாங்கினான் அவளை கொலை செய்ய முடிதான் வாங்கினான் அவன் நீதி வந்து சவுல் வந்து எப்படிப்பட்டவர்னா நியாயப்பரமங்களை முற்றிலும் கை கொண்டு தேவனை பயந்து வாழ்ந்தவர் தான் ஆனா இந்த மார்க்கத்தான் போட்டிருக்குன்னா இயேசு வானவர் மறித்து உயிர்த்தெழுந்து அவரை தொழுது கொள்கிறவர் தான் அந்த நேரத்தை நினைச்சான் பயமுறுத்தினான் கொலை செய்து போடுவேன் நியாயப்பரமத்தை விட்டு விட்டு இங்க வராதுங்க அப்படின்னுட்டு சவுளே என்ன செஞ்சார் இயேசுவானவர் ஒளியாய் வந்து சுற்றி பிரகாசித்தது சவுளுக்குள்ள பவுலா மாறிட்டாரு மாறி அவருக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்து அநேக நிருபத்தை பவுல் எழுதியிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட காரியம் அவருக்கு என்ன எதுக்கு எழுத வேண்டும் தாகும் பார்ப்போம் பின்னாடி வந்த வசனத்தை பார்ப்போம் அவன் அந்த ஒளி அவன் சுற்றி அந்த பிறகு நடுங்கிட்டான் இப்ப நமக்குள்ள ஒளி வீட்டுக்குள்ள பிரகாசமா ஒளி இருந்தா நம்ம மின்னல் தான் விழுந்து வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒளி வரும் போது எவ்வளவு ஒரு பயம் இருக்கும் திட்டுக்குன்னு பயப்படும் எம்மாடி இவ்வளவு ஒரு வெளிச்சமா உயிரே பேருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்லாம் அதே மாதிரி பகுதி மேல அந்த ஒளி சுட்டி பிரகாசத்துன்னு எவ்வளவு ஒரு பயம் வந்து நடுங்கி என்ன செஞ்சுட்டான் கீழே விழுந்து அவன் நடுங்கி திகைத்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கிறேன் என்றான் அதற்கு கத்த நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்
நீ செய்ய வேண்டியதே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார் செய்ய வேண்டியதே அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார் அவன் கூட பிரயாணம் பண்ணின மனசுகள் சத்தத்தை கேட்டும் ஒருவரையும் காணாமல் பிரமித்து நின்றார்கள் இவன்ட கத்த பேசுறார் இவன் தான் தெரியுது இந்த மாதிரி ஓடி சுட்டி பிரகாசித்தது இவனுக்குள்ள நடக்கும் வந்துட்டு பயம் வந்துட்டு கத்த பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரு நீ போ உன்னை நாங்க நினைச்சது உனக்கு சொல்லப்படும் நீ அங்க போனீனா உனக்கு என்ன சொல்லப்படும் அதுபடி செய்ய அப்படின்ட்டாரு ஆனா அந்த நேரத்துல பவன் வந்து தாகம் வந்துட்டு தாகம் வந்துட்டு என்ன தாகம் வந்துட்டு ஆண்டவர் காட்டி ஏதோ செய்யணும் இந்த ஒளி நம்ம பிரகாசித்துட்டு என்ன எப்படியே கேட்கணும்ன்ட்டு அப்படி சொல்றாரு அது பிறகு ஆஹ் சவுல் வந்து ஆஹ் என்ன செய்தாரு ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்குன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு இடத்துல பார்த்தோம்னா அப்போ அவர் சொல்றாரு நீ நான் உனக்கு நான் போக சொல்றோம்னா அந்த இடத்துக்கு போங்க ஆஹ் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கேன்னு அதுக்கு கத்த நீ எழுது பட்டணத்துக்குள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் அப்ப நம்மளே சொல்வாரு நம்மட்ட ஆவியானர் வந்துடுவார் பரிசுத்த ஆவியானர் இயேசு வந்தோடனே நமக்குள்ள அந்த தாகத்தை அடையாத்துருக்கா அவருடைய தாகம் நமக்கு வரும்போது சொல்லப்படுவோம் நீ அங்க போ இங்க போன்னு சொல்லப்படும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அவர் தாகத்தை என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தாகத்துக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் ஆத்துமாக்களை சந்திக்க புறப்பட்டு செல்லணும் ஆத்துமாக்கள் அன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு ஒரு தேவையா இருக்கிறது பார்ப்போம் வசனம் பார்ப்போம் யோவான் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் அதிக முப்பத்தஞ்சு அசந்த பார்ப்போம் அதற்கு இயேசு இன்னும் கொஞ்ச காலம் ஒளி உபத்தில் இருக்கும் இதுவே நீங்க அகப்படாதபடி ஒளி உங்களோடு இருக்கி நடவுங்கள் இதுவே நடக்கிறோம் தான் போகிற இடம் இல்லை என்று அறியா இருளில் நடக்கிறவங்க வந்து இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க இருக்கிறாங்களா இயேசு யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாங்க இருளில் நடக்கிறாங்க அவனுடைய வெளிச்சம் இருக்காது நல்லா தான் நான் நல்லா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பரலோகத்தின் பாதை தெரியாதுலா இப்போ அறியா பரலோகம் இருக்குன்னு அறியா அதுக்குதான் அந்த தாகத்தை நிறைவேற்றணும் அவருடைய தாகம் என்ன நம்ம இயேசு அப்படி தாகம் என்ன எங்க ஜனங்கள் அறிந்து போறாங்களே நான் உலகத்தை ரசிக்க வந்தேனே இந்த உலகத்தை ரசிக்க வந்தும் போது நம்ம இயேசுவை பற்றி சொல்லாவிட்டா எப்படி அவர்கள் தேவனை கண்டு கொள்வார்கள் நம்மட்ட ஒரு ஆளுங்க கே ஏசாப்பாவை வந்து கேள்விப்படாதவங்க எப்படி தெரிந்து கொள்வார்கள் நம்ம அதுக்கு தான் அங்கே ஆயத்தப்படுத்துவோம் நம்ம ஒவ்வொரு உரம் பூமியில் இருக்கும்போது அவருக்காக என்னத்தை சம்பாதிக்கிறோம் அவருக்காக சம்பாத்தி பண்ணணுமே ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்யணுமே அதுக்காக தான் கத்தனை நினை செஞ்சாரு சவுலை பவுலாக மாற்றினார் இந்த சனத்தை நேச்சர் நீ எனக்காக கொண்டு வா இவ்வளவு நீ இவ்வளவு நீ கொலை செஞ்சானா கத்தர் அதெல்லாம் பார்க்கல எத்தனையோ மனசு எவ்வளவு பாவம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு ஒளி வரும்போது பாவம் அகற்றப்பட்டு போகும் ஒளியை ஏற்றுக்கொள்ளாத நினைச்சு அந்த ஒளியை இந்த பிரகாசிக்கிற ஒளியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இப்படி நடக்கிற நடக்காதபடி வெளிச்சத்துட்டு வாங்க ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க உங்க உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒளி உங்களோட இருக்கிற நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகளாகும்படி ஒளிட்டு விசுவாசமா இருங்க என்றார் இவை இயேசு சொல்லி மறைந்தார் இத்தனை அற்புதங்கள் சில பேர் ஏசப்பா கேள்வி போடுவாங்க வருவாங்க ஆனா அற்புதங்களை பெற்றுக் கொடுவாங்க ஆனா கொஞ்சம் மருத்து மறந்துடுவாங்க கொஞ்சம் மருத்து மறந்துடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இருள் அவங்கள்ட்டு விலகல முழுமே ஒளி ஏற்றுக்கொள்ளணும் முழுமே அர்ப்பணிக்கணும் ஆண்ட நமக்குலாம் தான் முழுமையா கொடுத்துடணும் உன்னே கொடுத்துறேன் நம்ம என்ன செய்ய போறாரு நம்ம பயன்படுத்துவாரு இயேசுவானவர்கிட்ட உங்க அர்ப்பணி முழுமையா ஏற்றுக்கொண்டே உனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும் இயேசுவுக்காக வாழ வேண்டும் தாகம் வரும் அப்பொழுதான் நம்ம என்ன செய்யும் தாகம் முடியாம இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் வேறு பெற்றதா இருக்கிற படினால நம்ம இடத்துல கணக்கு கேட்பாரு உன்னை உனக்குள்ள ஒளியா வந்தேனே நீ எனக்காக என்ன செய்தாய் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் வெக்கப்பட்டு போகாதபடி ஆத்து மக்களுக்காக ஆதாயம் உணவுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அர்ப்பணிக்கணும் இந்த ஒளி அவ்வளவு ஒரு ஒளியா இருக்கிறது அது பார்ப்போம் நம்ம இயேசு வந்து ஒளியா இருக்கிறாரு இதுல நடக்கிறதுக்கு வந்து அவருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாரு ஒளி நமக்குள்ள வந்த போது இதுல நடக்கிறவர்களை பார்த்தா நம்ம என்ன செய்யணும் பரிதாபப்படணும் பரிதாபப்படணும் ஒளி நம்ம இடத்துல இருக்கும் போது மற்றவர்களை பார்க்கும் போது நம்ம தாகம் வரணும் அந்த தாகம் தான் வரணும் அது உலக பிறகு நம்ம தாகம் அடையான்னு சொல்லிட்டாரு உனக்கு எல்லாமே நான் தந்துருவேன் நீ எவ்வளவு வறுமையில இருக்கியா அவன் வறுமையை நீக்கி போடுவேன் நீ கஷ்டத்துல இருக்கியா கஷ்டத்தை எடுத்து போடுவேன் ஆனா பாவத்துல இருக்கியா பாவம் நேற்று அகன்று போவோம் ஆனா இனி நீ எப்படி வாழ வேண்டும் எனக்காக வாழ வேண்டும் அதுதான் மேசப்ப எதிர்பார்க்கிறாங்க பிறக்காக வாழுவோமா அர்ப்பணிப்போமா ஏசு எப்படிப்பட்டவரா என்று சகையை வாழ்க்கை தேடணும் இந்த வீட்டுக்கே ரட்சிப்பு வந்தது நம்ம சொல்லா விட்டா யார் தேட முடியும் சொல்வதற்காகவே நம்ம இந்த ஒளி நமக்குள்ள வந்துட்டுருது இந்த ஒளியை பின்பற்றுவோமா என்னை பின்பற்றுற ஜீவ ஒளியை
ஒளியை தான் பார்க்கணும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒளியை பார்த்து என்ன செய்யணும் அவருக்காக வாழ்வதற்கு நம்ம அர்ப்பணிப்போமா நம்ம இடத்துல தான் கேட்கிறார் கவுல் சொன்னது போல நான் கத்தாவே நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கேன்னு கேட்டது போல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கேட்போம் அண்டா நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கிறேன் என்னை கொண்டு நீங்க என்ன செய்ய போறீர்ப்பான்னு கேட்கும் போது நமக்கு தாகம் நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படும் அந்த தாகத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார் அது அவருடைய தாகமா இருக்கு நமக்கு தாகம் வந்து உலக பரவமா தாகம் வராது ஏன்னா அவர் முழுமையா ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவங்க தாகம் வராது முழுமையா ஒப்பு கொடுப்பீங்களா எஸ் அப்பாவ ஒளியா வந்த இடத்துல முழுமையா ஒப்பு கொடுங்க தாகத்தை நீக்கி போடுவார் உங்களுக்கு தாகம் வராது அது பார்த்து இதை பார்த்து அந்த சொற்ப ஆசை நமக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது முதலாக ஒப்பு கொடுப்போம் நம்மள ஆண்டவருக்காக பவுளை போல என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கு கேட்டு அவர் தாகத்தை நிறைவேற்றுவோமாக அவர் தாகத்துக்காக நிக்கிறார் என் தாகம் நீதான் வேணும் தாகமா நிக்கிறார் ஒவ்வொரு அர்ப்பணி அர்ப்பணிப்புமா இந்த கிரேஸ்டிவி பார்க்க நேர்மை ஒவ்வொரு அர்ப்பணிப்புமா கூட்டுப்பாங்களார் மிஷினரி இயக்கத்துல அவங்க மிஷினரியா இருந்து எவ்வளவோ ஆத்துமாக்களுக்காக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்காக ஒரு நிமிடம் ஜபம் பண்ணுங்க ஜபத்தை எதிர்பார்க்கிறாங்க உலகத்துல எத்தனையோ உலிகள் இருக்கு இப்ப இவங்க இவங்களுடைய உழைத்துக்கும் உங்க ஜபத்துல நினைத்துக் கொள்ளுங்க தேவன் கே மகிமம் எங்களுடைய கிரேஸ் டிவியர்கள எங்களுடைய பங்காளர்களாக இருக்கிற கூட்டு மிஷினர் இயக்கத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இதுல ஆண்டவரை எத்தனையோ பங்காளர்கள் இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க இவர்களுக்காக எங்களுக்காக ஜபிங்க எஸ்பி நாமத்தை வேண்டி சொல்லுங்க உலகத்திற்கு ஒளியா வந்தே சொன்ன தேவனே உண்மை துதிக்கிறோம் தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த டிசம்பர் மாதம் தகப்பனே அப்பா நீங்க டிசம்பர் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் நாளை நிகழ்ச்சியா கொண்டாடுகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா உலகத்தின் ஒளியா வந்த தெய்வம் எங்கள் ஜனங்களுடைய எங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற கிரேஸ் டிவி நேரிற்குள்ள ஆண்டவரே இன்னும் அப்பா ஆண்டவரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த டிவி நிகழ்ச்சியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நீங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலும் அவர் உள்ளத்திலும் தகப்பனை ஒளியாய் நீ பிறக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் ஒளியாய் வந்தா தகப்பானே ஜீவ விருச்சம் தகப்பானே அப்படிப்பட்ட அப்பா வார்த்தைகளை தகப்பனை கொடுத்திருக்கீங்க இந்த ஜீவ விருச்சத்தை அவர்கள் ருசித்து பார்க்கட்டும் அப்பா இன்னும் தகப்பானே அப்பா இயேசுவுக்காக வாழ வேண்டும் என்று ஒரு அப்பா ஐசப்பா தாகத்தை நீ உண்டு பண்ணி உமக்காக ஆத்துமாக அறுவடை பண்ணுகிறவராக நீ மாற்ற முடியாத ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் பேப்பராக ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைகளை சந்திங்க ஒவ்வொருவரும் தகப்பனை கிராம சுவிசேஷத்துக்காக எழும்பி பிரகாசம் கேட்டோம் உங்க நாம மகிமைப்பட்டோம் ஏசுகிறிஸ் நாமத்தை வேண்டிக் கொடுக்க நல்ல விதாவே பிரியமானவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதீர்கள் உங்கள் ஜப குறிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவனுடைய பாரமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க விருப்பம் இருந்தால் எங்களோடு கூட இணைந்து சுவிசேஷ ஊழியத்தை நிறைவேற்றலாம் கர்த்தராக இயேசு உங்கள் உள்ளத்தில் ஏவுகிறபடி உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை கொடுத்து இயேசுவின் அன்பை அறிவிக்கலாம் நன்கொடை அனுப்ப வேண்டிய விவரம் ஜிபே ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று மூன்று ஒன்று நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது நான்கு ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று மூன்று இரண்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு ஒன்பது ஆறு தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்